狐妖挑衅萧炎，最终自打嘴巴低头认输的结果，是众人万万没有想到的。包括那在较远处立于参天巨树之上的三道身影，连尽灭指都是施展了出来，却还是落败。这下狐妖受到的打击可不小，看来我们都小瞧了这个萧炎呐、啊。三人中一银袍男笑着道，一旁的虎背男附议道：“的确很强。”如果他跟古妖处于同一级别的话，古妖恐怕败得更快。位于三人之首的青山男微微点头，表示认可二人所说的话，随后自己叹了口气道：“此人看上去平和，但骨子里却隐藏着一种比谁都凶狠的狠劲儿。这般狠劲儿，想必是经历过无数次的生死搏杀。熏儿的事以后也别管了，这个萧炎达到了我们的底线要求。”而且，如果真的把他给惹怒了，谁都跑不了。闻言，那银袍男与虎背男都是干笑了一声，表示还好自己没当那出头之鸟。随后，那银袍男又将话题引回了成人仪式，问起了青山男为什么没去测试。青山男表示自己已经测试了，勉强达到了九品血脉。银袍男二人看着从自家老大额头上缓缓浮现的七彩足纹，满脸的羡慕与敬佩，不由得感叹道：“看来自家大哥的血脉等级快要赶上熏儿了呀！”听到这话的青山男摇了摇头后，将目光定在了远处位于场中的动人倩影上，喃喃道：“哪有那么容易？熏儿的血脉可是古族有史以来最为完美的。”此时，萧炎这边已经被通玄长老完全控场。通玄将这两个碍眼的家伙轰下台以后，就在挥手间将已经千疮百孔的广场恢复如新啦。好家伙，这么好的手艺不去接工程，多可惜！随后，通玄长老就瞪大了亮晶晶的双眼，表示：“接下来的仪式便由我来主持吧。”呵，小心思，谁不知道似的。默默退场的那几位被夺权的长老暗自吐槽道。随后，通玄那被刻意放轻的声音就在场中响起了。熏儿，到你了！就在通玄老头声音落下的一瞬间，全场的目光都锁定在了那古族的明珠之上。可惜那明珠此时满心满眼的都是萧炎哥哥。玉手轻轻为萧炎擦去嘴角血迹的时候，熏儿看起来很平静，实则内心的小人正挥舞着拳头道：“今天的事儿可不算完，古妖，你下次不要落在我手中，不然的话，必让你也试试这种感觉。”熏儿再次确定自家萧炎哥哥真的没事以后，才飞身去了场中。通玄长老瞧着熏儿冷着一张俏脸，哪里不知道是为何，忍不住的苦笑了一声后，有些怂里怂气的解释道：“你也应该知道，以你的优秀以及在古族的地位，发生这种事并不奇怪。而且萧炎他也需要这种挑战，不然的话，很难真正被那些族人所认可。”熏儿哪里不懂这里面的门道。但却依旧冷着脸表示自己护犊子的态度，道：“我希望这是最后一次。”之后，熏儿才将手放在了通玄放出的星盘上面，随后眼眸微闭，一颗、两颗、七颗、八颗。广场上众多的呼吸声因着越来越多的星辰出现，变得愈发的粗重，直到第九颗星辰出现，并变得越发璀璨。几乎所有的古族族人都是深吸了一口凉气，甚至一些隐藏在这片天际之上的古族老怪都是没能控制住自己的气息。自那一点金黄银光自第十颗星辰闪现的一瞬间，这片天地瞬间寂静。屏住呼吸的众人眼看着那一金黄银光一点点扩散，直至璀璨。随后，砰的一声响起，那星盘直接就爆开了。与此同时，一道金黄色的光柱自熏儿玉手之上爆射天际，下一瞬，一股极度强横的威压自光柱之中弥漫而开，这直接导致在场的绝大部分古族人体内的斗气停止运转，甚至于连灵魂深处都弥漫出一种对于上位者的敬畏。一些实力不强的古族之人直接就给跪了，类似灵朽这种，像长老以及古妖这等实力的人倒并未跪服。不过也是微微弯下了身子，目光不敢直视场中的那道金黄色的倩影。这就是实心神品血脉。望着周围，顷刻间便是跪伏下了大半的古族之人，芒天尺十分的感慨。
真是个了不起的女子，神品血脉啊！古族真是有大福缘啊！芒天尺，我雷族什么时候也能出一个这样的好娃娃呀？羡慕、嫉妒，这下你们应该知道熏儿的可怕了吧？参天巨树上，青山男笑着道：“那银袍男与虎背男对视了一眼，皆是感觉到满嘴的苦涩。这可是古族千年之内都不曾出现过的神品血脉呀、啊！”直射天际的金色光柱持续了一段时间后，才开始消散，最终化为一缕金光，再度钻回了熏儿体内。熏儿这才缓缓地睁开美眸，盯着面前那一脸狂热的通玄长老。通玄长老费了老鼻子劲，才让自己逐渐冷静下来，旋即十分恭敬地请出了一只闪烁着七彩光泽的龙笔——七彩天地笔。族文的绘制极其消耗斗气，整个绘制过程足足持续了将近十分钟时间方才结束。通玄将工作进行的后半段时，额头直冒冷汗。神品与九品虽说仅仅只是一品之差，但两者之间却是有着云泥之别。从熏儿额间那比青山男还要绚丽不知道多少倍的七彩族文就能看出一二。待得那最后一笔终于落下之时。即便是与通玄长老的强横实力都险些被吸成了人干然而通玄却是满脸的兴奋。熏儿听到耳旁响起好了的声音后，就睁开了眼眸。同一时间，其额头处的七彩足纹爆发出了强烈的光芒。这下可好，又有不少实力强悍的古族族人跪下了。好在七彩光芒仅仅持续了片刻，便是尽数被熏儿敛进额间，祝足纹可以隐藏，随主人召唤显现。七彩光芒消散时，巨树上的青山男也准备离开了。临走之际，突然想起来瞄了萧炎一眼，结果萧炎下一秒就精准地对上了他的视线。青山男有些欣赏萧炎的敏锐，轻笑了一声后才转身离开。此时的萧炎却是皱了皱眉，因为他在前者身上感受到了比古妖更加强烈的压迫感。暗自感慨完，这古族之内果然强者如云。斗帝血脉的确值得人羡慕后，萧炎对着芒天尺抱拳告辞了一声，又冲着场中的熏儿笑了笑，就带着小医仙等人离开了。芒天尺知道萧炎表伤已愈，内伤却是不轻的，就并未做阻拦。熏儿也是知道的，于是匆匆跟通玄长老说了一声，也不等通玄再说什么，就朝着萧炎等人追了过去。通玄长老看到这情况，心里那叫一个酸啊！不由得低声吐槽道：“看来神品血脉也不行啊，还是萧族强，啥都不干，竟还能得到一个拥有着神品血脉的媳妇儿。”此时，广场的某处角落，一全身笼罩在黑袍之中的人影，正目光闪烁地望着熏儿远去的背影，用仅有自己能听到的声音喃喃道：“没想到古族居然出了一个神品血脉。”这日后可将会是我魂族的大敌呀、啊，而且说不定还会对我魂族的计划产生干扰。看来得暗中找个机会将此人给除了。熏儿离开后，仪式还在进行。不过通玄长老觉得后面都没什么意思，就又把绘制族文的重任甩给了之前的长老。那些长老们，我真的是 thank you。好了，本期分享就到此结束喽。视频都看到这里了，给牛奶点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新了。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。